Doctor Gremonte, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, eh, ¿qué, ¿qué se puede ir sacando de este borrador, según el gobierno, de reforma laboral que están presentando? Tantas cosas que es difícil de enumerarlas, este sin espantarse, ¿no? Pero a ver, le di ah, bueno, sí, ah bueno, bueno, digo, sin espantarse, por eso, entonces viene, digo, para el laburante, ¿es bueno o malo? Es muy malo, por donde se mire, porque más allá de la cuestión del blanqueo, que se puede analizar, y por supuesto, no es la mejor manera la que están intentando, hay cambios estructurales en la ley de contrato de trabajo, que es la ley que regula eh, las condiciones de cada trabajador eh, todos los días, ¿no? No es solo uh -huh. pues, condiciones macroeconómicas para la generación de empleo o que vengan inversiones. Es la posibilidad de que el trabajador pueda renunciar a, a sus condiciones de trabajo, a que no pueda reclamar, a que tenga solo un año para reclamar algunas cosas y pierda el derecho a reclamar. Es que le puedan ampliar la jornada si el sindicato así lo acuerda. Es que le bajen las indemnizaciones por despido. En fin, son tantas cosas que alteran la, la cotidianidad del contrato y la relación laboral que, que bueno, llama la atención que, que se haya hecho incluso un gobierno como este, en, eh, habiendo dicho que lo iba a hacer convenio por convenio, sector por sector, que se mande a hacerlo a la brasilera con un gran proyecto de reforma laboral. Uh -huh. ¿Es muy a la brasileña, cree usted? Sí, sí, el destino sí. Hay cosas que no son tan profundas como, el, como, el, como el, el, la reforma de Brasil, que realmente es brutal, pero uno puede entender que va en ese, va en ese camino. Sobre todo, sobre todo, Gustavo, eh, si uno tuviera que entender alguna o, o, o sintetizar un aspecto es legitimar el condicionamiento de los trabajadores a renunciar a perder derechos porque si no pierden el empleo, digamos, ese es el gran concepto que está atrás, uno de los grandes conceptos que están atrás de, de esta reforma y atrás de eso entra la tercerización y entran un montón de conceptos flexibilizadores. Uh -huh. Y para usted, ¿cuál es el aspecto más preocupante de los puntos que marca este borrador? Bueno, es difícil elegir uno, pero tal vez el de la tercerización que permite que, mejor, elimina la responsabilidad solidaria del empleador principal. Hoy un, un empresario que terceriza un aspecto de, de la actividad económica que realiza en su fábrica, en su planta, en lo que sea, su actividad, es solidariamente responsable porque es quien se beneficia del, del trabajo de las empresas de los trabajadores que trabajan uh -huh. para las contratistas. Bueno, por eso tiene deberes de, de, de intimar, de hacer cumplir, de controlar a las empresas que paguen a sus trabajadores. Si no le pagan, es solidariamente responsable. Las empresas intermediarias son en general empresas que desaparecen, empresas de limpieza, de cooperativas, hay, hay de todo, ¿no? Bueno, ahora se elimina la responsabilidad solidaria de los de los empresarios. Ese tal vez sea uno de los, de los aspectos. Pero bueno, hay mucho. La jornada se puede extender a 12 horas, por ejemplo, por, perdón, a 10 horas. La jornada que históricamente es de 8 horas, ¿no? Del primero de mayo, todos recordamos el Día Internacional de los Trabajadores en función de, de los mártires de Chicago, la, la, la lucha por las 8 horas diarias. Bueno, se puede extender a 10, siempre y cuando en el, en el global anual se mantenga en el promedio eh, diario de ocho horas, ¿no? O sea, yo trabajo diez horas hoy, pero en seis meses trabajo un día seis horas, en promedio trabajé ocho, y entonces no cobro las extras por el día que cobré, eh, que trabajé diez horas. Y después la irrenunciabilidad, ¿no? O sea, esta, esta posibilidad de renunciar a modificaciones del contrato de trabajo que perjudiquen. Es decir, si yo tengo un acuerdo con mi empleador, que voy a ganar un salario X, que es por arriba del convenio colectivo de la ley, mañana el empleador me dice, no vas a ganar más esto, yo Puedo renunciar válidamente a eso y además pierdo la posibilidad de hacer un reclamo. Yo hoy, si me modifican las condiciones esenciales de mi contrato, puedo ir a la justicia y decir, no, restituyanme esas condiciones. No, la ley elimina esa posibilidad, el proyecto, perdón, y dice, solo puede considerarse despedido el trabajador. Entonces, bueno, por eso decía yo, lo que facilita es aceptar condicionamientos, pérdida de derechos, con tal de no perder el empleo en un contexto como el que estamos, ¿no? Matías, te saluda Darío Gaño. Justamente en eso te iba a preguntar, ¿cómo va a cambiar por ahí el, eh, cuando cambien los derechos de los trabajadores? Lo que es la, la sensibilidad, o sea, si quiere, la cabeza del trabajador que tiene que litigar o que tiene que pedir un aumento, que tiene que pedir algo, eh, ¿va a cambiar mucho ese esquema eh, que hoy tenemos? O sea, el tejido, si se quiere, o el contrato entre trabajadores eh, que, que hay hoy en día. Es probable que sí, pero a eso, digamos, la, la pata que falta en este análisis es la desocupación creciente, que siempre es un gran condicionante, ¿no? El famoso ejército de desocupados, uno dice, bueno, acepto que para ganar menos salario y no reclamo porque si me voy a, a, a la calle es más difícil que consiga un trabajo en un contexto como este. 
Pero, pero sí, la modificación tiene ese sentido. Vos me preguntás, ¿va a ocurrir? Bueno, uno siempre espera que no. De hecho, yo lo que espero es que no se apruebe esta, esta reforma laboral, que los propios trabajadores la enfrenten, es decir, que las centrales, que los sindicatos se opongan a esta, a esta reforma que es tan profunda. Esperemos que no, que, no, que no ocurra, pero probablemente sí. Y sí, digamos, eh, teniendo en cuenta la actitud de la CGT, la verdad, acá me parece que va a depender más del debate y de lo que se dé en la Cámara de Diputados y ver muy bien el papel que cada bloque juega, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente una ley pasa por el Congreso y depende mucho de ese juego de las sí. mayorías, minorías y acuerdos parlamentarios, pero cuando se debaten derechos laborales, los trabajadores no tienen solo la representación que eligen eh, en el Congreso cada dos años. No, no, está también claro, obvio, directa, por supuesto. También son constitucionales, la huelga, la movilización, por supuesto. la manifestación. Sí, sí, bueno, pero justamente el gobierno también está buscando ir contra eso. Eh, carga contra la justicia laboral. ¿Por qué carga contra la justicia laboral? ¿Por qué lo llaman mafiosos a ustedes? ¿Por qué el presidente dice que sobran 500 sindicatos en la Argentina? Sí, lo decíamos, recordarlo, hemos hablado incluso cuando hubo ataques a los abogados laboralistas, sí. esto de las mafias, la justicia laboral, los sindicatos, ahí decíamos nosotros que por supuesto eso es un, un agravio, que nos ofende, en fin, todo lo que decíamos, pero que decíamos que lo grave es que en el fondo atacar a los representantes de los trabajadores y a la justicia laboral y a sus abogados defensores, lo que intenta es generar el, en la opinión pública la idea de que es necesaria una reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores, que es lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, de algún modo este, lo vimos venir, no lo denunciamos. No, y además es crear una situación de miedo, de disciplinamiento, eh, de, que, de que tengan menos, porque también se ha, se ha buscado eh, en esto de la persecución a jueces, de disciplinar a los jueces laborales, es decir, ojo con lo que hacen, ojo con lo que, eh, eh, con lo que dictan en sentencia. ¿no? Bueno, va de la mano. El ataque a la justicia laboral no solo fue de estigmatizar a la justicia, de declaraciones del presidente diciendo la justicia no puede fallar para un solo lado, los jueces tienen que cambiar o si no vamos a cambiar los jueces. No es solo eso, sino hasta pedidos de juicios políticos. Claro. Y la institución de jueces, por lo que dijeron en su sentencia, no por mal desempeño en sus funciones, nada, uh -huh. sino por haberle dado la razón a trabajadores o a sindicatos en, en casos concretos. Eso es lo grave de esta situación. Totalmente. Bueno, vamos a ir analizando a medida que se presente esto. Gracias, Matías. No, al contrario, chao, buen día. Hasta luego, buen día. El doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.